tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Salut Christophe, right. je suis ravi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. Bah écoute, euh, moi aussi je suis ravi d'être avec vous, hein. avec plaisir. Si je peux, si je peux transmettre quelques-unes de mes connaissances, ça sera avec plaisir. Eh ben, je suis sûr que tu vas nous apprendre plein de choses. Christophe, euh, j'ai une première question que j'aime bien poser à mes invités avant que tu te présentes. Tu te présenteras juste après. La première question, okay. c'est c'est quoi ta plus belle victoire tennistique Hum. Euh... C'est difficile, ça dépend si. Bah, en tant que meilleur joueur que j'ai battu, c'est Boris Becker. Mais, Mais il était jeune. <rire> bah, deux ans après, il avait 16 ans, deux ans après, il gagnait Wimbledon quand même. Mais bah, c'est une belle histoire, tu peux nous la raconter, je pense. Ouais, euh, tout de suite. Vas-y. Tout de suite. Ah ouais, non, mais c'est une histoire. C'est une histoire assez, assez sympa d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, j'étais, moi, j'étais, j'avais 20 ans, j'étais 170 mondial, et j'étais tête de série dans, dans un petit tournoi ATP en Allemagne, près de Munich, avec, euh, tu sais, en Allemagne, il y a des. Les villes, elles ont des noms à rallonge, donc je ne me souviens plus du nom, c'était près de Munich, et, et, et lui, ça qui est étonnant, il avait 16 ans, je pense que c'était son premier tournoi ATP. Donc, il devait être wildcard dans ce tableau final d'un petit tournoi ATP. Moi, j'étais tête de série. Et on se joue au premier tour et je gagne 6-4 au troisième à l'arrache. Et là, je suis dans les vestiaires. Il était déjà avec Gunther Boch, son entraîneur, qui, est donc, qui lui fera gagner Wimbledon deux ans après. Et je suis dans les vestiaires avec lui. Et, et ce qui est étonnant, c'est… <rire> Il était souriant, il parlait, alors que quand on perd 6-4 au troisième, généralement, on est, pas, on est un petit peu effondré. Quoi. Il était souriant, il parlait avec son coach, assez tranquille, comme si on venait de faire une partie d'entraînement. Et moi, je, suis allé, et je parlais même avec lui, et enfin, on a même discuté un peu. Je suis parti à la douche et je me suis dit, putain, ce mec-là, il est trop sympa, il n'y arrivera jamais. <rire> je, me, je me suis dit ça. Et ce qui est drôle, donc ça, c'était en 83. Donc, il gagne Wimbledon en 85 et je le revois en 89. Donc, moi, en 83, après deux ans de carrière pro, j'ai arrêté donc, pour faire médecine. Et, et je le revois en 89 à Bercy. Euh, il est numéro un mondial et, et je le vois dans l'endroit le, enfin, des, des, des joueurs. Et il était seul en plus. Et c'est là où c'est rigolo la petite histoire. C'est que là, je vais le voir parce que j'avais envie de lui dire ce que j'avais pensé sous la douche. <rire> J'avais vraiment envie de lui dire que je pensais qu'il n'y arriverait jamais. Et, et c'est rigolo parce qu'il se souvenait de, du nom, enfin du, nom du, du bled où on avait joué, parce que je pense que c'était son premier tournoi ATP, donc ça marque forcément. Et il m'a dit le nom du bled. Et voilà, je lui raconte la petite histoire que je croyais qu'il n'y arriverait jamais parce qu'il était trop sympa. Et, et il était numéro un monde. Et il t'a dit quoi bah, ça l'a fait marrer, quoi. Je lui ai dit, je lui ai dit, bah, écoute, voilà ce que j'ai pensé sous la douche après t'avoir battu. Je pensais que tu n'y arriverais jamais parce que tu étais trop sympa et trop souriant. Et, <rire> voilà. et qu'à l'époque, heureusement, on en est revenu, mais à l'époque, c'était quand même. Euh, c'était McEnroe Connor. On entendait beaucoup euh, il faut haïr son adversaire pour être fort. Ce qui, est heureusement, euh, est faux. Euh, on le voit bien avec, euh, avec euh, notamment un Nadal euh, qui, est, euh, voilà, qui est exemplaire là-dessus. On y reviendra. Magnifique. Écoutez, chers auditeurs, euh, ben vous l'avez entendu, je reçois aujourd'hui Christophe Bernel. Donc, comme je te disais, Christophe, je suis ravi de t'avoir. J'ai beaucoup entendu parler de toi, notamment aussi parce que je disais à plusieurs personnes que je recevais Christophe Bernel cette semaine et tout le monde m'a dit que du bien. 
Euh, cher, cher joueur de tennis, Christophe est responsable du pôle mental à la direction technique nationale, donc de la FFT. Oui, depuis, ouais, depuis le 1er janvier okay. 2020. Bah écoute, Christophe, est-ce que je peux te demander de te présenter Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, enfin, le, le, le tennis est, est une passion et, et c'est arrivé euh, à 8 ans et demi exactement dans ma vie. J'étais entraîné par, euh, par ma mère, je me rappelle, un été qui, elle, était joueuse. Et euh, elle m'a transmis le virus. Euh, ça a été un virus familial puisque mon grand frère a joué aussi. Et, euh, et en fait, donc très vite, euh, bah, très vite, j'ai été dans les, dans les bons joueurs euh, de France. Euh, et, et, et finalement, je suis allé euh, aux États-Unis après mon bac. Je suis allé à l'université. J'ai été un des premiers euh, à faire euh, ce que font beaucoup de jeunes maintenant. Euh, la, la fac est, enfin avec une bourse. Hein. C'est vrai qu'aux États-Unis, euh, c'est super bien organisé. Malheureusement, en France, ce n'est pas le cas. Peut-être un jour, il faut espérer. Euh, et donc, là-bas, j'avais tout payé. Euh, comme on dit, la full scholarship. Et donc, je suis parti euh, un semestre. Et ça a vraiment été une belle expérience à 18 ans. Euh, ensuite, euh, ensuite, je suis passé pro parce qu'à l'époque enfin, on ne pouvait pas faire des tournois pro en étant à l'université et euh, je suis passé pro, j'ai fait le bataillon de Joinville avec, euh, avec euh, notamment les meilleurs joueurs français, euh, Le Comte, euh, Tulane euh, qui sont de ma génération, il y avait une belle génération et, euh, et ensuite donc j'ai joué pro deux ans parce que le bataillon de Joinville on a quand même pas mal joué euh, professionnel. Pour les et plus donc, jeunes je... c'est quoi le bataillon de Joinville alors, le bataillon de Joinville, à l'époque, on était obligé de faire l'armée. Mm -hmm. euh, et donc, c'était un, un bataillon spécial pour les sportifs de haut niveau. Okay. Ce qui fait qu'on faisait nos classes, euh, nos classes, c'est apprendre à marcher au pas, euh, à tirer au fusil euh, pendant euh, cinq semaines. Et puis après, on était quand même assez libre. Alors qu'à l'époque, c'était un an. Et nous, on, a, on avait cette chance de pouvoir jouer à l'étranger. Donc, euh, donc j'ai été déjà un petit peu pro en étant à l'armée. J'ai beaucoup joué à l'étranger. Et ensuite, j'ai été euh, encore une année pro. Donc, je suis monté 170 mondial. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, on n'avait pas de coach parce que ce n'était pas organisé. Euh, enfin, la fédération avait beaucoup moins de moyens que maintenant. Et, et donc, on, on, on partait avec son baluchon. Et euh, de tournoi en tournoi, et on était avec ses, ses copains, et notamment, euh, notamment euh, son partenaire de double. Moi, c'était Jean-Marc Essentiel, qui était un, un, un ami aussi. Euh, et, euh, et voilà, et donc je suis monté 170 et j'ai joué Roland Garros 183. Euh, c'était un peu un rêve que je, forcément de jouer Roland Garros c'est un peu un rêve pour tout joueur professionnel j'avais 20 ans et j'ai perdu au deuxième tour contre Mats Villander donc c'est l'année euh, où Noah m'a vengé en finale Villander qui était tenant du titre et, et, et c'est l'année où Noah a gagné en, en 83 qu'est-ce que tu fais voilà. en score contre Villander bah, je prends 6-1, 6-1, 6-3 et en 2h30 parce qu'à l'époque ça ne jouait pas vite mais j'étais, on y reviendra, hein, j'étais très, très tendu, pas du tout préparé psychologiquement. Euh, C'est peut-être pour ça que je suis devenu psychiatre après, parce que j'ai senti que j'avais du travail à faire au niveau mental. Et, et très tendu. Euh, euh, par exemple, euh, quand je suis arrivé sur le cours, bien évidemment, dans les vestiaires, quand on fait un match de tennis, ben, j'espérais bien battre euh, le tenant du titre. Et puis, euh, j'espérais avoir mon nom en gros titre sur l'équipe le lendemain. Euh, ça c'est dans les vestiaires mais une fois que je suis arrivé sur le cours j'ai ouvert la bâche là il y a une pression qui m'est tombée dessus euh, en balle c'est à dire à l'échauffement en balle j'avais l'impression enfin, je tremblais énormément et j'avais l'impression que tous les spectateurs voyaient mon bras trembler donc euh, c'était pas facile ça a été dur disons que c'est un match euh, j'ai réussi à me détendre un peu à la fin. J'ai mené 3-1 au troisième set. J'ai des balles de jeu un peu sur tous les jeux, mais il me met quand même 6-3. Mais je n'ai pas passé une première balle de service, ce qui était un peu 
peu dur parce qu'il fallait quand même le bousculer, Villander, sinon euh, c'était injouable. Et bon, voilà, c'est à la fois un bon souvenir et à la fois un peu de frustration parce que, parce que voilà, j'étais tendu et selon moi, je n'ai pas pu m'exprimer complètement. C'était quel cours à Roland Heureusement, c'était le 2. Euh, okay. Je crois que si ça avait été le central, je ne sais pas si j'aurais pu taper dans la balle, je crois. <rire> vu vu euh, l'état de tension dans lequel j'étais, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui, donc... que... ouais, qu qui fait que. Dis-moi. Qu'est-ce qui fait que tu. Donc, du coup, je crois comprendre que entre 80... pas loin de 83, tu décides d'arrêter ta carrière de joueur professionnel Oui. Qu à, à 20 ans, oui. Qu'est-ce qui me fait décider d'arrêter Alors. Euh... Justement, c'est vraiment en lien avec le travail que, envie de... enfin, que je fais maintenant. J'ai vraiment envie d'aider les, les, enfin, les jeunes notamment à, à s'épanouir dans ce sport qui est quand même un sport très difficile, très mental. Et c'est vrai que quand on se retrouve à l'étranger, on perd au premier tour par exemple, des qualifications et on se retrouve seul dans son hôtel puisqu'à l'époque, je n'avais pas d'entraîneur, je tournais seul. Euh, c'est vraiment dur de rebondir. C'est vraiment dur semaine après semaine. Euh, L'entourage, c'est fondamental. Heureusement, les, 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 les jeunes sont, sont beaucoup plus entourés maintenant car je pense que c'est fondamental d'arriver à s'épanouir en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que femme, homme. Euh, dans ce milieu-là qui n'est pas un milieu facile puisqu'on est sans arrêt il ne euh, faut pas s'arrêter à victoire et défaite quoi. Faut, faut, on y reviendra mais il faut, faut arriver à prendre du recul et à, à essayer toujours à chercher à progresser tous les domaines de son jeu bien sûr le tennis, le physique et le mental bien sûr l'état d'esprit et le mental Est-ce que quand on est jeune à 20 ans on est capable d'avoir assez de recul pour se dire que on doit être capable de progresser partout, pas que techniquement et physiquement, ce qui paraît assez logique pour tout le monde. Le oh. mental, maintenant, paraît aussi un peu plus évident qu'il faut progresser aussi sur cette partie-là. Mais est-ce que ça paraît logique à 18-19 ans de se dire que bah, voilà, on doit être une meilleure personne sur tous les sujets Partout, tout le temps, à n'importe quel moment. Ouais, je pense que bon, c'était en 83, en 83, euh, en tout cas en France, déjà on, on a on a un petit peu de retard hein, par par rapport à à, à certains pays. Euh, et en 83, le, le, le mental était quand même, euh, on en parlait très peu. En tout cas, mon entraîneur euh, n'en parlait pas. C'était surtout tennis physique, comme tu disais. Oh, il y a eu un, il y a eu un, mais il y a eu un, un très bon bouquin d'un Américain qui s'appelle Timothy Galway, qui doit, donner, qui doit dater des années 74. The Inner euh, Game of Tennis, non Voilà, exactement. Mais bon, celui-là, je, je, bah déjà pour moi, celui-là, je l'ai, je l'ai lu après. Euh, mais voilà, enfin, en 83, il euh, n'y euh, en a pas beaucoup qui connaissaient, qui avaient lu ce, ce bouquin, qui est vraiment un très bon bouquin. Euh, ensuite, euh, un bouquin qui a été intéressant, je pense que c'est le bouquin d'Yannick Noah, là, Secret, etc., qu'il qu écrit. Euh, qu'il écrit juste à la fin de sa carrière, où, où il explique bien, enfin, là aussi, l'importance du mental. Et, et c'est pour ça qu'il a réussi, lui, à amener notamment l'équipe de France à la victoire, en, à cette fameuse victoire en, en 91 en Coupe Davis, parce qu'il savait qu'il avait compris le ressort et comment transcender les joueurs. Et, euh, et voilà, donc ce n'est pas que du, que du tennis pur, technique, tactique et, et, et du physique, il y a énormément de mental. Et. Euh, euh, moi actuellement je, 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 je considère le tennis euh, de plus en plus moi j'aime beaucoup la philosophie euh, des grecs et asiatiques et je considère de plus en plus le tennis comme un, un art martial en fait c'est à la fois un combat 
face à un adversaire. Mais sur une saison, euh, on sait bien qu'on est son, entre guillemets, son principal adversaire. Donc, il euh, faut à la fois bien se connaître et chercher à, à, à progresser mentalement, à être tolérant, pas trop dur avec soi-même, parce que euh, il suffit de regarder, euh, regarder les tournois autour de nous, le nombre de jeunes euh, qui se frustrent très très vite dès qu'ils ratent, euh, euh, et ils se font du mal. Ils se font du mal, donc euh, c'est important de déjà de pas se faire du mal. Euh, très, très intéressant euh, comme sujet. Je travaille justement en ce moment sur le, le développement d'une d'une formation donc pour les joueurs de tennis, les joueurs plutôt amateurs, hein, que entre non classés et 15, de façon à répondre à, aux problèmes euh, mentaux qu'on voit le plus chez chez ces joueurs amateurs. Euh, c'est quoi pour toi le le problème, on n'est pas encore dans, dans le haut niveau, euh, c'est quoi pour toi le problème des joueurs amateurs de tennis entre non classés et 15 d'un point de vue mental Qu'est-ce que tu vois le plus Alors, moi je pense que c'est ça qui est, est la beauté de ce sport, c'est que je pense que, tu vois là on parle classement, alors c'est sûr que quand on parle classement, il y a une différence au niveau de tennis entre des professionnels et des comme tu dis, on va dire 15 et en dessous, au niveau physique aussi. Mais au niveau mental, le match est le même. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est super sympa. Et c'est pour ça qu'on arrive à s'identifier au champion, quel que soit son classement. C'est que finalement, le match est le même. Et d'ailleurs, on en voit des champions qui pètent des câbles euh, parce que euh, quelque part, il faut, il faut bien aborder le match. Il faut avoir le, le bon état d'esprit. Euh, je pense que très souvent une, une erreur assez classique c'est que euh, on ne se, se donne pas le droit de perdre c'est à dire que surtout en France où on a nos classements euh, on est à 15 par exemple on fait notre premier tour contre un 15-2 euh, bah, immédiatement on se dit j'ai pas le droit de perdre donc si on rentre sur le cours en se disant j'ai pas le droit de perdre euh, c'est compliqué de jouer son meilleur niveau. Euh, D'autant plus que le gars à 15-2, si on prend cet exemple-là, et si ça se trouve, il joue super bien, il est dans un grand jour et il joue très bien. Et donc, euh, voilà, c'est important d'avoir cette lucidité, de se dire, euh, pas, pas mettre euh, sous prétexte euh, qu'il est 15-2, euh, je dois gagner, forcément. Non, à chaque fois, il y a un combat, euh, il faut respecter son adversaire. C'est c'est ce que fait admirablement bien Nadal, qui est vraiment un super exemple. Nadal, premier tour de Roland-Garros, euh, il respecte son adversaire. Il sait que les écarts sont proches. Il sait que s'il ne joue pas très bien et que l'autre joue bien, euh, il risque d'être en danger. Euh, par contre, il a confiance en lui aussi. Il sait que s'il joue bien son jeu, il a de bonnes chances de gagner. Mais, mais il y a un respect de l'adversaire quel que soit son classement. Et, et voilà, il ne faut pas... Euh, souvent, on peut faire l'erreur de se dire, euh, allez, c'est le premier tour, je dois gagner. Alors, vivement que je gagne vite ce match parce qu'il n'est pas très intéressant. Vivement que je joue contre plus fort que moi, un classement plus fort comme ça, je pourrais faire une perte. Et c'est là où on n'est pas dans l'erreur. Le, euh, c'est qu'on n'est pas dans ce moment présent et, et dans ce match à jouer, dans ce point à jouer, dans ce premier point à jouer de ce match contre ce 15-2 au premier tour, si on est à 15. Et il faut, faut, content, faut être content d'être là, être content sur le cours et, et être content d'être là et d'essayer de développer son jeu, son meilleur jeu. Ouais. Comme dit Nadal, une fois de plus, il y a une très belle phrase que j'adore c'est euh, ma seule pression c'est de bien jouer ma seule pression c'est de bien jouer c'est pas de gagner, c'est de bien jouer c'est à dire on rentre sur le cours on essaye de donner son meilleur de jouer son meilleur tennis et après gagner ça dépend pas que de soi l'autre a le droit d'être dans un super jour nous dans un moins bon et, et voilà de ton point de vue puisqu'on parle de, de Raphaël Nadal qui est un exemple Qu'est-ce qui fait que ce joueur paraît ou du coup, qu'est-ce qui fait qu'il est aussi solide mentalement euh, Effectivement, on parle de son côté 
humble, euh, respectueux de l'adversaire, respectueux de, de l'environnement de jeu, euh, une certaine forme de recul aussi par rapport à la situation. Il y a toujours, on a l'impression aussi, cette, même s'il a fond dans le match, une certaine distance aussi par rapport aux événements. On sait que quand il perd, il va tout donner, mais pour autant, ça sera une personne humble s'il perd et il sera toujours dans l'appréciation du jeu de son adversaire. Qu'est-ce qui fait que ce joueur est aussi solide mentalement ah ben, Je pense qu'il y a... Le... C'est vraiment euh, à la fois un entourage exceptionnel. Ça commence par euh, ses parents, euh, bien sûr son oncle, Tony. Je ne sais pas si tu as lu, enfin euh, je conseille le, le bouquin qu'il a écrit, euh, qui s'appelle Rafa, qu'il a écrit en 2010. Donc ça remonte. Hein. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'il écrive ce livre-là ce livre parce que pour le coup, il se livre beaucoup personnellement. Et il est en pleine carrière. En 2010, il a 24 ans. Euh, il vient d'être ouais, numéro un mondial. Et, et, et c'est étonnant parce qu'il se livre même sur ses faiblesses. Euh, Ce n'est euh, pas lui qui l'a écrit, je crois, non euh, Si, il l'a écrit avec un journaliste. OK. Donc, donc vraiment, c'est… Tu vois, c'est pas… C'est vraiment… Il est, il est complètement… Euh, dans ce livre et, et toutes les personnes autour sont interviewées donc il y a tout son staff euh, et, 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 et je pense qu'ils ont une philosophie euh, du jeu et de vie aussi par exemple il y a, a, a quelqu'un avec et tout son staff est très humble par exemple il y a, y a son, euh, son meilleur ami qui est son physio qui s'appelle son surnom c'est Tintin et c est, c est, oui, c'est son meilleur ami. Il, il le quitte jamais et il, il est avec lui depuis le début. Et, euh, et voilà. Enfin, ce, ce physio, il a une. C'est un thérapeute, comme on dit, holistique. Il prend en compte toute la personne euh, et bien évidemment le, le mental et le bien-être. Euh, je pense que euh, il y a eu une alchimie qui s'est créée parce que à la fois Tony euh, peut être très très dur. Euh, par moment et il a pu faire euh, pleurer euh, Rafa quand il était petit mais immédiatement bon, la mère voyant son fils pleurer elle en parlait au père le père qui est le grand frère de Tony il disait à Tony bon bah vas-y peut-être un peu mollo quand même enfin, y a, y a, le, 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 patron, le patron dans ce staff c'est quand même le père hein, de Nadal qui est, qui est le grand frère de Tony et qui, on le voit bien dans ce bouquin-là, qui, qui finalement paye Tony euh, par des actions, des parts dans son entreprise. Et, euh, et voilà, enfin, chacun a sa place. Et, et je pense que bon, le, le, comment dire, la, la philosophie de, de ce clan Nadal, c'est humilité, passion, travail. Bon, il y a tout là-dedans. Hein. Humilité, passion, travail. C'est vrai qu'il faut... Bon, L'humilité, c'est... C'est la base. Euh, si on commence à s'enflammer euh, dès qu'on a des dès qu'on a des résultats positifs, bah, on risque de pas durer longtemps et de ne plus progresser. Euh, la passion, bah, c'est la passion du jeu. Hein. Faut la passion du jeu. On a envie de progresser tout le temps. Nadal, il dit bien que quand il rentre sur un cours, c'est pour progresser. Il y a toujours des choses à progresser. Et on voit comment il a progressé son jeu. C'est assez impressionnant. Comment il va de plus en plus vers l'avant, chercher les points. Et, et travail, bien sûr, bien sûr, parce que sans travail, sans travail, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, on ne devient pas un athlète exceptionnel comme il est, à tout point de vue. Qu'est-ce que tu penses de ces routines, ces rituels, ces, ces petites habitudes qu'on voit visuellement, d'ailleurs, beaucoup évidemment à la télé euh, Qu'est-ce oui, que tu alors... penses de ce que ça procure chez lui ben, je, pense que, je pense que tout ça le rassure parce que finalement, euh, là encore, dans son bouquin, on voit bien qu'il a, il a ses fragilités, hein, Nadal. Euh, il a ses fragilités, il peut parler. Bon, quand ses parents ont divorcé, je crois qu'il avait 21, 22 ans, euh, il avait peur quand… Alors, à 22 ans, il avait peur quand sa mère allait au restaurant le soir. Euh, il l'appelait plein de fois. Il avait toujours peur qu'il lui arrive des choses. Il peut dire que… Euh, il a peur alors qu'il vit sur une île euh, il, a, il a un peu peur de la mer aussi des orages il, euh, 
Il se livre aussi beaucoup, par exemple, euh, euh, lors d'une finale qu'il perd, euh, la finale très accrochée qu'il perd à Wimbledon, je crois que c'est en 2007, avant qu'il gagne en 2008. Euh, bah, il dit qu'il est effondré dans les vestiaires il, enfin, il pleure sous la douche parce qu'il parce qu s'en veut il n'a pas suffisamment suivi son plan de jeu euh, voilà il monte, il monte ses fragilités et, et je pense que donc il a je dirais il a ses, ses petites névroses comme un peu tout le monde et, et tous ces rituels là l'aident à, à, à les dépasser notamment son rituel d'avant-match où euh, il explique bien que dans les vestiaires, euh, il fait toujours le même rituel. Euh, il, euh, il se met à faire des bons, euh, à faire des bons, des sauts de kangourou. On l'a vu d'ailleurs une fois, c'était rigolo, une fois il s'était cogné la tête, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, rappelle, ouais. <rire> c'était assez drôle. Puis, avant de rentrer sur le terrain, là, il fait ses bons et boum, il se cogne la tête. Et quelque part, il, il fait toujours ça, il se met dans un état de... Ouais, comme s'il rentrait, enfin, il rentre dans l'arène, quoi. Enfin, alors que, alors que, alors qu'avant, euh, moi, je le connais pas personnellement. Je l'ai vu qu'une fois Nadal, euh, mais ça, ça allait dans ce sens-là. C'était à Bercy l'année dernière. Moi, je, je rentre, euh, je prends un plateau pour manger un petit truc, et, et, et lui aussi, il était. Je me suis, je lui ai tourné la tête et il était seul derrière. Lui aussi prenait son plateau. Je le connais pas, bien sûr. Et il m'a fait un grand sourire, il m'a dit bonjour. Voilà, enfin, je n'étais pas étonné parce que toutes les personnes qui connaissent Nadal, chaque fois, ils disent qu'il est simple, qu'il est sympa, qu'il est. Voilà, et euh, il est comme ça, mais dès qu'il rentre sur un cours, euh, bah, il se transforme, quoi. Enfin, il sait qu'il y, enfin, y, a, y, a, y, a, y a un combat, et, et j'en reviens aux arts martiaux, c'est ça, quoi. Enfin, il rentre, il rentre dans l'arène, c'est. Voilà, il se transforme. J'en ai parlé dans un précédent épisode avec Mathieu Pogam de Technifibre et justement on parlait aussi de, de, de Nadal. Et pour le coup, j'ai eu la chance aussi de le croiser plusieurs fois. Et toujours, euh, j'étais impressionné. Le gars en France, il disait bonjour. Je l'avais oui. croisé quelques mois après à l'US Open. Il me dit hello dans le couloir. Alors que juste, moi, je, suis, je le vois au loin et j'ai un réflexe qui est limite, je, je baisse les yeux tellement pour moi, c'est un monstre. Et mmh. le gars, lui, il te regarde et il te dit « Hello » et tu, tu frissonnes. Alors, je ne sais pas, c'est tout ça impressionnant. Quoi. Les autres joueurs à côté, ils ne disent pas tous « Hello » à quelqu'un qui ne connaisse pas. Et lui, il c'est est fou. Non, mais ça fait… C'est ça, c'est l'humilité, c'est vraiment quelque chose chez eux. Quand je dis chez eux, c'est le clan Nadal. Euh, comme dit Tony euh, après sa carrière euh, ils disent euh, voilà le, 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 la vie va, va continuer de tourner la, la, la terre va continuer de tourner et, et, et c'est ça, il y, a, il y a ce recul là quoi. à la fois ils sont à fond dedans il y a une passion incroyable, ils donnent tout mais ils ont aussi ce recul et, et quelque part euh, moi ce qui m'avait impressionné aussi c'était euh, la foi où je ne sais pas, il y a 2-3 ans, il perd en huitième ou en quart contre le luxembourgeois Wimbledon, là, comment il s'appelle ouais, Muller. Il perd un match de dingue, euh, je ne sais plus combien, au cinquième set, euh, ouais. genre euh, 9-7, ou tu vois. Et immédiatement après, donc, il, il pouvait être un peu déçu quand même, parce que d'autant plus que bah, Wimbledon, il l'a gagné deux fois, et puis euh, voilà, euh, s'il passe en quart ou en demi, euh, bah, il, a, il a ses chances. Hein. Euh, il est arrivé, il y avait des, des petits supporters là sur le cours, il avait son gros sac sur le dos, et après un match de 4 heures, euh, il est allé signer des autographes. Là, je me suis dit, waouh, en voyant ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, qui feraient ça. Et à la limite, c'est là où il est fort, c'est que finalement, euh, il, donne du plaisir, il donne du plaisir à ces jeunes parce qu'ils sont là, ils attendent, et pour eux, c'est extraordinaire d'avoir cette signature. Et finalement, lui, ça lui fait déjà de, de donner à ces jeunes, je pense que ça l'aide déjà à prendre du recul par rapport à cette défaite. Mmh. Donc déjà, il est dans, dans un travail de, de relativiser, pourtant, il devait être super déçu. Super déçu, mais déjà, ouf, il arrive à voir ces jeunes-là, et il prend du recul, et il, il leur donne 
quelque part, il leur donne de l'amour, hein, je veux dire, euh, et finalement, euh, forcément, ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que tu conseillerais, Christophe euh, On parle des, des routines, justement, des rituels euh, de Nadal. Euh, toujours, euh, si on, on se concentre un peu sur euh, les joueurs qui apprennent à se connaître, qui se découvrent en tant que personne et en tant que joueur au tennis après leur premier match, leur premier euh, classement, et euh, qui aimeraient prendre justement des exemples comme ça sur des excellents joueurs pour trouver des routines, des rituels Évidemment, pour ne pas forcément copier et de se dire tout d'un coup, bah, si Nadal tourne ses bouteilles d'eau, je vais tourner mes bouteilles d'eau. Mais comment est-ce oui. qu'on peut trouver ses propres rituels de façon à se mettre dans une dynamique positive de concentration Oui, ouais, moi, je pense que les rituels euh, ne peuvent marcher à partir du moment où ça doit être très personnel. Et, et finalement, euh, euh, on peut les trouver seuls Bon, on, peut être, on peut être aidé euh, par euh, son entraîneur par, euh, à, 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 à trouver des, des choses vraiment qui nous mettent euh, dans un état euh, je dirais dans le bon état d'esprit euh, euh, là je regardais il n'y a pas longtemps un, un petit docu là, sur, sur Teddy Riner euh, Teddy Riner il a ses rituels bah, il écoute sa musique euh, avant les combats voire il, enfin, des, des, des il regarde des films de combat enfin, pour se mettre un peu dans un état euh, euh, d'être content d'y aller, enfin, d'aller au combat. C'est vrai que bon, moi, personnellement, je ne dois pas être le seul hein, parce qu'à l'époque, je pense qu'on était nombreux à faire ça, mais le fameux « The Eyes of the Tiger » de Rocky, euh, dans les oreilles, la musique à fond, bon, bah, ça, on se sent bien. Quoi. On se sent je je l'ai fait il y a moins d'un mois euh, tous les jours. Pendant le confinement j'avais un truc un peu dur à faire tous les jours à 14h, qui était tourner une vidéo pour aider des joueurs de tennis. Et vu que c'était dur de me mettre face à la caméra et de trouver un sujet, mon réveil de ma sieste sonnait à 14h et c'était « Eye of the Tiger » et ensuite, je tournais la vidéo tous les jours. Voilà. Bon, il faut, il faut trouver. Il faut, faut trouver. Il faut, faut, faut chercher un peu. Mais on doit trouver. Euh... Pour, pour, pour d'autres, ça, ça peut être de la musique classique, hein, peut-être pour, pour se détendre, parce que, parce que certains sont trop tendus. C'est pour ça que c'est important d'arriver de, de, à se connaître. Hein. Et, et justement, c'est ça qui est chouette dans la compétition. Finalement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on a besoin de la, de la compétition pour progresser. On ne ferait que des entraînements, ça ne serait pas pareil. Et, et, et la compétition, je veux dire, un bon match de trois heures à l'arrache, qu'il soit gagné ou qu'il soit perdu, mais, mais on apprend, euh, ça vaut 20 heures d'entraînement, ces trois heures de match. Et, et donc, euh, et après, il y a le débrief, euh, et, et voilà, il y a des choses positives, il y a des choses moins, moins, moins bonnes qu'on doit progresser, et, et, et voilà, rien ne remplace le match, on peut pas, euh, c'est indispensable. Au sujet de la confiance, euh, Christophe, euh, moi, je trouve qu'il y a un, un paradoxe un peu de la confiance qui est que on croit parce qu'il y a des séries de victoires, des séries de bons matchs, que la confiance, c'est quelque chose où tout d'un coup, en ce moment, on est en confiance ou en ce moment, je ne suis pas du tout en confiance. Je trouve qu'il y a plus une notion de se faire confiance à soi en tant que personne, tu vois, le, le rapport à soi qui est de me dire « j'ai bien travaillé, je m'entraîne bien, euh, je suis stable en ce moment, euh, je suis régulier, je suis, euh, je suis optimiste » plutôt que de penser, de se dire « bon, bah voilà, j'ai fait une série de trois victoires, j'ai fait deux bons résultats, bah là, je suis en confiance et tout d'un coup, je perds trois matchs, bah, je ne suis plus du tout en confiance. » C'est quoi ton, ton rapport, toi à cette ben, notion de confiance Non, mais écoute, tu, tu, je te suis complètement. Euh, si tu veux, quand on est… C'est important. Euh, bon, bien évidemment, quand on fait une compétition, on joue pour gagner. Hein, ça, c'est évident. Euh, même quand on joue aux cartes, on joue pour gagner. Si, si on ne jouait pas pour gagner, ça ne serait pas drôle. Donc, euh, mais il faut arriver, il ne faut, il faut pas mettre en avant uniquement victoire, défaite. Parce que finalement, quand, 
euh, quand on se dit, euh, bah oui, euh, trois victoires, euh, je suis en confiance, trois défaites, euh, j'y suis plus, euh, c'est qu'on est trop sur, sur euh, le résultat. Alors qu'en en fait, on doit vraiment être sur, euh, sur la progression de son jeu, euh, avoir une idée claire de où on veut aller dans la progression de son jeu, ça c'est fondamental. Et, euh, et à partir du moment où on est le, sur le chemin, euh, et ben c'est bien, même si on a une défaite. Ben, un, des, un des bels exemples, c'est Pete Sampras. Euh, Pete Sampras, il avait un revers à deux mains quand il était jeune et à, ouais, à peu près vers 14 ans, il décide de, 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 de passer à une main et avec son entraîneur. Et, voilà, notamment son entraîneur, il regardait beaucoup de matchs ensemble et il disait, ouais, à mon avis, pour gagner Wimbledon, c'est mieux d'avoir un verre à une main. Bon, à l'époque, c'est ce qu'il pensait. Bon, ils ne se sont pas trop trompés, hein, puisqu'il l'a gagné cette fois, donc ce n'est pas trop mal. Bon, après, après, on ne pourrait pas savoir ce que ça aurait donné sans prasse à deux mains. Ça serait intéressant, mais ça, c'est des... Malheureusement, on ne peut pas faire ces études-là. Euh, mais tout ça pour dire qu'à 14 ans, il était du même niveau que Chang. Et, enfin, ils étaient les deux meilleurs des États-Unis, ils gagnaient tout. Et finalement, il décide de passer à, deux, à une main. Et là, il se met à perdre énormément. Il se met à perdre énormément. Et, et finalement, dans son bouquin, il dit :« Et ça m'a aidé à accepter la défaite. » Et finalement, voilà, il, il avait, il savait où il voulait aller. Ben oui, il était prêt à accepter. Il acceptait de passer par des défaites. C'est normal. Il est en train de changer quelque chose. Euh, mais ça l'a endurci. Et ça lui a fait comprendre que la défaite bah, fait partie du jeu et il ne faut pas s'arrêter là-dessus. L'important, c'est de progresser son jeu et de et, et voilà, toujours travailler et puis être sur le bon chemin. Incroyable. Je ne connaissais pas du tout ces, 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 ces remarques de Pete Sampras. Je trouve ça dingue. Comment s'appelle son bouquin oh, bah, tu regarderas, je ne sais plus ouais, je comment trouve. il s'appelle. Je l'ai lu il y a quelques temps. Euh, J'ai lu il y a quelques temps. C'est un... ouais, int... intéressant. Ce n'est pas... pas aussi passionnant que le fameux Open de André Agassi, qui, à mon avis, on pourrait en faire un, un film, à mon avis. Hein tu l'as lu, j'imagine Oui, je l'ai lu ouais. et je veux absolument le relire prochainement. Ouais, je pense qu'on peut en faire un film. Il se passe tellement de choses. Bon, le, 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 le Pete Sampras, euh, euh, on ne va pas en faire un film, c'est intéressant. Il y a une autre anecdote intéressante au niveau du mental par rapport à Pete Sampras. C'est justement, il était à l'époque, euh, c'était à l'époque où, il, il, euh, disons, on peut être un peu comme ça aussi. Il était comme ça, c'est de ne pas, pas parler de ses éventuelles faiblesses, de ses peurs, pour pas qu'elles arrivent. Et finalement, il, il, ça lui est tombé dessus à Sampras quand euh, il était sur le point de, de, de battre le record. De, je pense que c'est six fois de suite il a, fait, il a fini numéro un mondial. Six fois de suite. C'est un record à battre d'ailleurs. Euh, six années de suite, numéro un mondial. Et il était en fin d'année, là, il était talonné par Chang. Et, et finalement, il, il a expliqué qu'une angoisse lui est arrivée. C'était dans les derniers tournois de l'année. Il savait qu'il fallait qu'il joue bien, sinon il perdait sa première place. Et, et à un moment donné, il a accepté d'en parler à son entraîneur. En pleine nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il, il, il appelle son entraîneur, qui était Paul Anacon, et, 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 et il lui explique que voilà, là, il est hyper stressé. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. C'était une des premières fois où, où il acceptait de parler de, de son angoisse. Et Paul Anacon, dans le bouquin, il dit bah, bon, Moi, je l'ai écouté. Hein. <rire> je l'ai écouté, mais c'était. Ce qu'il fallait faire, il l'a écouté, et il a réussi à dormir et puis bon voilà, il a réussi à, à, à bien jouer, il a dépassé ça. Mais disons qu'il y avait tout d'un coup une montée d'angoisse de se dire, wow, je ne vais peut-être pas y arriver, il faut que j'y arrive absolument. Donc voilà, même, même un pit sans prince, ça peut, ça peut lui tomber dessus comme ça, du jour au lendemain, on va dire. Christophe, qu qu'est-ce qu que tu conseilles aux joueurs qui se trouvent face à des moments les fameux moments tendus en match où on se retrouve à quatre partout, au troisième par exemple, ou, ou même dans un tie-break au premier set, qu'on a le bras qui commence à trembler, que 
ou à 4 partout 30-40, on se dit euh, « je ne veux pas faire la double euh, mm -hmm. ». Qu'est-ce que tu peux recommander, toi, en tant oui. qu'expert mental, oui. à ces joueurs Oui. Alors, bon, d'une part, c'est vrai que c'est important euh, de prendre son temps entre les points dans ces moments, euh, de, de penser à respirer. Il ne faut pas oublier que bah, la respiration, euh, c'est de l'oxygène. Et il n'y a rien de mieux pour détendre le corps et, et amener l'oxygène au muscle. Parce que c'est vrai que quand on est tendu, on a une tendance à, à moins bien respirer. Et, et voilà, enfin, si le match se prolonge, les crampes peuvent arriver. Donc, prendre, prendre son temps, respirer et revenir sur sa tactique qui a priori, si on est à 6 partout dans un tie-break, c'est quand même il y a quand même des choses qu'on a réussi à bien faire, qui ont gêné l'adversaire et qu'on sait bien faire. Et donc, c'est revenir à ce fondamental-là, de se dire, voilà, euh, je ne sais pas si mon point fort, c'est de décaler en coup droit et, 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 de, et, de, et de prendre le jeu à mon compte et décaler en coup droit sans prendre trop de risques, mais prendre l'initiative du point. Voilà, c'est de se voir et de se dire, allez, j'y vais, c'est à moi de prendre l'initiative parce que généralement généralement c'est quand même, quel que soit le niveau c'est dans les moments tendus c'est ça qui n'est pas facile à faire mais, mais il faut arriver à mettre la pression mais sans prendre trop de risques et c'est ça le, le truc difficile c'est mettre la pression sans prendre trop de risques si on attend trop la faute de l'adversaire quel que soit le niveau euh, généralement, c'est pas sur 10 matchs, euh, à mon avis, euh, on va en gagner 2 ou 3 maximum. Par contre, si on décide de faire le jeu, bien sûr, sans se précipiter, parce que c'est pas faire n'importe quoi, c'est essayer de mettre la pression comme on a réussi à le faire, quand même euh, pas mal, puisqu'on est à un moment important. Euh, voilà, c'est arriver à se dire allez, c'est à moi de faire le jeu. Euh, tranquillement, c'est à moi de faire la pression et à moi d'aller chercher les points puisque quel que soit encore le niveau 7 fois sur 10 on gagnera le match ouais, je suis d'accord avec ça euh, est-ce que tu tentes est-ce que tu conseillerais aussi à certains moments d'aller prendre un petit risque supplémentaire en termes de jeu pourquoi est-ce qu'on dit euh, il faut aller mettre une pression supplémentaire sur des moments importants euh, je, je, Disons, c'est assez difficile de parler d'une manière générale. Moi, je crois que l'important, c'est de... Ouais, l'important, c'est de... d'essayer de prendre le jeu à son compte, de, de, de vraiment de dire... Euh, faire en sorte que ça dépende de soi, quoi, le point. Hein euh, donc, bien évidemment se baser sur ses forces euh, et, et, et d'essayer d'utiliser les faiblesses de l'adversaire bien évidemment euh, donc euh, après je ne pense pas qu'il faille euh, forcément euh, euh, tenter un truc euh, dans les moments très importants, tenter un truc euh, trop risqué généralement les bah, les, les très grands joueurs, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils mettent la pression, mais ils ne tentent pas euh, un, un truc euh, exceptionnel. Oui, absolument d'accord avec ça. Donc, du coup, rester sur ces fondamentaux qui font ouais. qu'on a gagné des points jusque-là ouais. et les répéter ouais. de nouveau. Christophe, ouais. en, en introduction et aussi euh, en off, tous les deux au téléphone, ouais. tu m'avais parlé de philosophie euh, grecque et asiatique. Ouais. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire un peu plus quoi la philosophie grecque C'est quoi la philosophie asiatique Est-ce qu'elle se ressemble Quelle est la oui. différence peut-être avec la philosophie française Est-ce que tu oui. peux en parler enfin, disons, que, disons que je parle de la grecque et de l'asiatique parce que c'est les plus anciennes. Euh, philosophie grecque, c'est euh, euh, ça qui est assez rigolo, c'est que finalement… Euh, euh, elles sont toutes à peu près les grandes philosophies elles sont toutes euh, 2500 ans il y a 2500 ans elles sont toutes à peu près nées enfin les grands les grands figures les grandes figures de philosophie elles sont 
tout apparu à moins 500 avant Jésus-Christ. Donc en Grèce, bon, bah, c'est Socrate, on va dire, même s'il y a eu des philosophes avant, mais c'est la grosse figure. Euh, euh, en, en, et en Asie, il y, a, il y en a plusieurs. Bon, il y a Bouddha, euh, qui, 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 disons, qui sera le maître du zen, et le zen, c'est... Il, je dirais, il imprégnera les arts martiaux, hein, tous les arts martiaux japonais. Euh, ils sont complètement imprégnés du zen et donc du bouddhisme, du bouddhisme zen. Et il y a le taoïsme, avec euh, taoïsme, c'est Lao Tzu qui est un, un grand maître. Bon, et tout ça, finalement, ce, euh, et sans parler de Confucius aussi en Chine, tout ça, c'est moins 500 avant, avant Jésus-Christ, c'est ça qui est assez rigolo, quoi, remarquable. Euh, en fait, ils ont tous une philosophie, euh, euh, là où ils se rejoignent, c'est que finalement, et c'est ce qu'on cherche, c'est à être le plus heureux possible. Et, et finalement, pour être le plus heureux possible, euh, la philosophie, c'est faire un travail sur soi, bien se connaître, et pour pouvoir s'épanouir. Et à partir de là, euh, bien se connaître, c'est aussi bien connaître les autres et c'est une force de bien se connaître et on connaît bien les autres aussi ça c'est plus Montaigne qui a dit ça ensuite hein, des, des siècles après euh, alors par Comment exemple le lien avec le tennis alors le lien avec le tennis c'est simple par exemple euh, les stoïciens qui sont donc des, des, des philosophes grecs euh, 300-400 ans avant Jésus-Christ ils disent, ils disent une chose très simple ils disent il y a les choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. J'adore. Donc là, dans le tennis, c'est très clair. Hein. Les choses qui dépendent de nous, euh, bah, c'est euh, tout, tout, tout ce dont on a parlé, la tactique qu'on veut mettre en place, euh, le fait d'être calme, euh, le fait de respirer. Par contre, tout ce qui ne dépend pas de nous, c'est euh, bah, l'adversaire qui joue bien. Euh, et quelque part, il a le droit de bien jouer. Le soleil, le vent, la faute d'arbitrage, les fourbons, enfin voilà. Et, et donc, donc, faut arriver sur le coup à, à déjà faire. Si on arrive à faire une différence, enfin séparer les choses qui dépendent de nous, les choses qu'on peut améliorer, et les choses qui dépendent pas de nous qu'on peut pas améliorer. Euh, voilà. S'il y a du soleil, il y a du soleil. S'il y a du vent, il y a du vent. On l'a vu l'année dernière, les demi-finales à Roland Garros, il y avait un sacré vent. Bon, c'était Forcément, ça a, avantagé, ça a avantagé forcément les joueurs les plus puissants. Ce n'est pas pour rien que Nadal et Tim ont gagné ces demi-finales. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient y faire, les autres Ils ne pouvaient rien y faire. Il fallait jouer. Donc, euh, voilà, il y a d'une part cela. Ça, c'est un exemple. Une autre, je trouve, qui est très important au niveau de la philosophie par rapport à, à victoire et défaite, euh, c'est une défaite dans une compétition c'est une mort symbolique. Une mort symbolique, et, et donc voilà, on est dans un tournoi, on a perdu, on est déçu, c'est normal, c'est une mort symbolique, on ne va pas rejouer, mais c'est important de l'accepter, comme on l'a dit, il faut accepter des défaites, il faut pouvoir euh, en tirer euh, une substance pour progresser, et, et par contre, on voit souvent que, trop souvent, on voit des joueurs, des joueurs et des joueuses qui sont tellement touchés d'une défaite. C'est là où il y a leur, je dirais, leur, leur ego est touché profondément. Alors là, c'est vraiment un point important. Euh, on doit vraiment tout faire pour que l'ego ne soit pas touché profondément. Moi, j'ai vu des joueurs, des joueuses qui étaient déprimés après une défaite et ne pouvaient pas jouer au tennis pendant quatre jours. Hum. c'est des professionnels hein. ils ne peuvent pas jouer pendant 4 jours parce qu'ils sont tellement touchés et, 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 et quelque part il faut, il faut arriver à être philosophe là pour le coup et de se dire euh, la défaite fait partie du jeu et je vais rebondir euh, et, et, et ne pas être aussi touché alors souvent on fait cette erreur là euh, je dirais surtout en France avec nos classements on, on on est notre classement. C'est-à-dire, on dit, je suis 15, 
par exemple. Et, et finalement, on s'enorgueillit, et puis, et puis si on monte à zéro, je suis zéro, on se compare par rapport aux autres. Là encore, c'est de la philosophie. Il ne vaut mieux pas se comparer aux autres. Ça, c'est Confucius qui dit ça. Euh, L'important, c'est de progresser une fois de plus. Mais voilà, et si on peut éviter de se comparer aux autres, c'est mieux. Euh, ne pas sous-estimer ni, ni surestimer son adversaire. Euh, voilà, une fois encore, je pense que si on arrive à se dire, bon voilà, j'ai un classement de 15, et très bien, mais on ne s'arrête pas là-dessus. Et alors que souvent, c'est vrai qu'en fin d'année, on a pris deux, trois classements, on est, on est vachement fier. Euh, voilà, ça, on est son classement et quelque part, forcément, si l'année d'après, on commence par quelques contres, comme on dit, des contres performances, bah, tout de suite, on est touché. Alors que, voilà, c'est l'important, c'est juste une fois de plus progresser son tennis et pas et pas. Euh, pas identifier notre personne, notre ego à notre classement, qui malheureusement on, euh, on tombe très facilement dans ce piège, très facilement. Par exemple, chez les jeunes, il y a, y a non seulement un classement, mais euh, je suis euh, numéro 3 de ma catégorie, euh, etc. etc. Quoi. Ouais. Il faut. Euh... En parlant de, de philosophie, de, de pratique aussi un peu ancienne qui est pour le coup euh, de plus en plus à la mode, évidemment. Euh, Peut-être même on peut parler et de yoga et de méditation. C'est quoi ton avis sur la pratique du yoga euh, Je sais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs et de joueuses qui le pratiquent maintenant. Évidemment, c'est quand même une activité, un sport qui est ultra complémentaire avec beaucoup de sports. D'ailleurs, que ce soit le tennis, l'escalade, la danse, c'est quand même plutôt utilisé aussi maintenant dans le tennis. Est-ce que toi, tu le recommandes à certains de tes joueurs plutôt jeunes Est-ce que tu le recommandes de manière générale pour la pratique du tennis Ah oui, bien sûr. Enfin, là, donc, le yoga, la méditation, bon, le yoga, yoga et méditation, c'est très proche. Hein. Le, yoga, ça, le yoga, ça a 5000 ans. Euh, et, et, et finalement, yoga et méditation… Euh, ce qu'il y a de plus important c'est déjà apprendre à respirer on a déjà parlé un petit peu de la respiration mais c'est fondamental euh, d'apprendre à respirer parce que finalement euh, respirer on le fait, on le fait comme ça euh, sans s'en rendre compte puisque c'est automatique mais, mais justement euh, lorsqu'on est pris par nos émotions souvent on n'arrive plus à respirer euh, tranquillement sereinement et profondément donc, euh, donc juste une fois encore, là, on a, on a un apport en oxygène qui est moins important et, et c'est un peu un cercle vicieux qui peut, qui peut s'enclencher, qui peut avoir, donc, comme je disais, aussi des, oui, des, 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 des problèmes physiques comme, comme des crampes qu'on qu qu voit bien. Donc, l'importance de la respiration et notamment au tennis, qui est un sport qui peut durer très longtemps, où, entre guillemets, il y a des temps morts, entre guillemets, les temps morts, parce qu'ils sont super importants. On sait bien qu'au tennis, quand on fait un match de trois heures, ben, on tape dans la balle à peu près une heure. Pendant deux heures, on a le temps, euh, justement, de respirer, de penser et de bien penser, euh, de, de, de rester calme. Euh, là, il y a une petite phrase qui me revient de Nadal encore, qui dit que pour gagner, euh, il faut penser mieux que son adversaire. Et pour bien penser, il faut garder son calme. Donc voilà, garder son calme, euh, la respiration va nous aider à garder notre calme. Hein. Euh, on a le droit, je veux dire, on, on, on vient de rater, par exemple, on fait un très, très bel échange, on vient de rater une volée là qu'on n'avait plus qu'à poser, et hop, elle tape la bande. On a le droit d'avoir cette frustration et de dire un merde comme ça, mais ça doit être très très rapide, ça doit être une fraction de seconde. Immédiatement derrière, il faut arriver à, à se détendre, à respirer et à se dire voilà, c'est pas grave, j'ai super bien joué le point, j'ai fait tout parfaitement, la prochaine fois il faut juste que je fasse un peu plus attention à, à bien mettre ma volée gagnante. Et c'est tout, c'est comme ça que je vais gagner le match. J'ai réussi à, à me mettre dans une position de faire une volée gagnante. Donc, tout ça, c'est très bien. 
faut arriver à se dire ça. Donc, il y a vraiment ce travail à faire qui est capital entre les points. Donc, pour revenir, donc, la respiration, c'est fondamental. Donc, le yoga, la méditation, le premier temps, je dirais, c'est apprendre à respirer. Comme on dit, la respiration par le ventre. Euh, donc, elle passe par… Euh, euh, moi, moi je, je prône une respiration qui, est, euh, qui, qui, euh, qui vient du zen, donc des arts martiaux. Elle est très simple. Il suffit d'inspirer par le nez et après, on souffle par la bouche. On se vide complètement, on se vide complètement le ventre, complètement. Bon, tout ça dans une position assez droite. On peut faire ça sur une chaise euh, en étant assis en bout de chaise pour être le plus droit possible. Et on se vide complètement. Et après, on inspire par le nez, on est content d'inspirer. Et après, à nouveau, on souffle par la bouche et on se vide complètement, on se vide complètement. Donc, on voit bien que c'est très simple. C'est très simple à faire. Euh, la seule difficulté, par exemple, Djokovic dit bien qu'il fait ça à 15 minutes tous les matins. Euh, Andrescu aussi le fait depuis, depuis je dirais, sa tante jeunesse elle l'a dit vers ses 12-13 ans euh, c'est sa mère qui, qui, qui l'a initié euh, donc c'est très simple il suffit de, de se mettre en position notamment le matin en se réveillant on respire et forcément à un moment donné on va avoir des pensées qui vont nous venir souvent des pensées qui peuvent être négatifs, par exemple, oh, un tel, il, il m'embête vraiment, euh, vraiment, c'est pas sympa, c'est pas cool ce qu'il m'a fait hier, etc. C'est normal d'avoir des pensées et on se dit juste, ah tiens, une pensée est arrivée, bon, allez, je reviens, je me reconcentre sur ma respiration et notamment sur mon expiration, sans juger, sans se dire, oh, c'est pas bien, je suis parti, je suis parti, je suis pas concentré, non, on juge pas, on, on, on remarque juste qu'on est parti dans des pensées. Ce qui nous arrive fréquemment en match aussi. Hein. On peut très bien se dire, euh, en match, on est entre un point, on se dit, oh là, tiens, il y a un tel qui est en train de me regarder. Oh là là, il faut que je joue bien. Il faut que je joue bien, il est en train de me regarder. Bon, voilà, des pensées comme ça, c'est normal. Bon, immédiatement, il faut arriver à se dire, bon, allez, concentre-toi de ta respiration. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le point qui arrive et ce que tu dois faire euh, tactiquement pour gagner ce point. Et pour, ça... ça empêche d'être parasité trop longtemps par, euh, par ses pensées, le fait de revenir sur sa respiration. Donc voilà, c'est une technique qui me paraît euh, très importante, oui, en effet. Et, et, et le yoga, ça permet, bon, c'est des postures, mais toujours pareil, euh, ah oui, j'ai été coupé, euh, toujours pareil, euh, euh, la respiration, c'est le moment clé. Ok, noté. Christophe, j'ai quelques trois questions réponses rapides à te poser pour les, les questions de la fin. Oui. La première, c'est si tu devais recommander à quelqu'un de passer sur l'émission après toi euh, une connaissance, qui est-ce que tu recommanderais euh... Dans le T10 oui. A priori Oui. Hmm. Bah, je ne sais pas, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a tellement. Euh... Allez, je vais essayer de t'orienter. J'ai pas beaucoup. Alors, ah. déjà, je... vas-y. Oui. Oh bah, je sais pas, enfin, là, là. Euh, récemment, je ne sais pas si tu as vu la, la comment dire la, elle a fait une vidéo tu, tu vois qui c'est David Laroche ou pas toi bien sûr oui, oui. Voilà. Ah, c'est Brigitte Simon ah mais oui, en là. plus c'est les deux camps je crois quoi ouais. c'est les ah, deux Brigitte camps Simon. et en plus ouais. j'adorerais recevoir des filles parce que j'ai eu qu'une fille bah, voilà, bah, moi je te dirais Brigitte Simon qui a été numéro 1 française et qui est super intéressée par, par, par le mental qui est coach mental donc, euh, je trouve que c'était vraiment intéressant son interview et je pense que. Et puis, elle est, elle est super sympa et je pense qu'elle serait très, très contente de, de, bah, de faire un entretien avec toi. Génial, bah, euh, c'est noté et 
Elle fera partie des prochaines. Euh, Christophe, ouais. Ouais, si après, tu veux... après... Ouais, après, si tu veux, après, si tu veux une autre femme, si tu veux une autre femme, euh... Euh... Bah là, je pense à Émilie Lois. Tu connais Émilie Lois Bien sûr, ouais. Voilà. Bah, Émilie Lois, euh, bah, je viens de... bah, oui, forcément, il y, y a ton frère Jules. Là, on, a fait, on a fini des, des tutos euh, mentaux. Donc, Jules a été excellent d'ailleurs dans, en tant qu'acteur. On, euh, après, j'espère qu'ils vont nous faire des beaux films, là, la, la prod euh, qui s'occupe de, des tutos. Mais, mais Émilie Lois est, voilà, est aussi euh, voilà, une expérience qui, qui est intéressante. Noté. Je reviens à la question d'après. Ne bouge pas. Ouais. J'en suis parti. Je ne suis pas un bon élève. Je vais revenir dessus. Où est-ce que les gens, Christophe, peuvent te trouver euh, Alors, tu m'as dit que tu n'étais pas très euh, connecté en ligne. Mais si on veut suivre oui, tes actualités euh, d'entraîneur euh, slash psychiatre préparateur mental, où est-ce qu'on peut suivre euh, tes actualités alors là, comme je te l'ai dit, je suis, pas, je, suis un peu du, je suis un peu du 20e siècle. Donc là, j'ai réussi. Je suis très content. Très content de moi d'avoir réussi à parler avec toi. Et tout est fonctionné. Ouais. Euh, non, là, quelque part, enfin, non, je n'ai pas, pas de blog. j'ai pas de… Et en, en connexion spirituelle, alors, c'est ça <rire> ouais, ouais, faut, voilà ouais, non. non moi je peux moi moi je conseille comme disait euh, comme disait Victor Hugo euh, la lumière est dans le livre la lumière est dans le livre donc euh, moi je, je, je conseille aux gens de lire de lire beaucoup par contre je peux je peux te donner des voilà je peux donner un un, un, un ou deux euh, titres de livres notamment euh, pour avoir une, une introduction à, à ce qu'est la méditation par un médecin américain, c'est lui qui a introduit la, la méditation auprès de ses patients par rapport à l'anxiété et le stress. Et donc, forcément, euh, voilà, c'est vraiment une belle initiation et c'est vraiment quelqu'un de bien. Ça s'appelle « Où tu vas, tu es ».« Où tu vas, tu es ». Il s'appelle « Yon Kabat Zin ». Ok, noté, je le mettrai en description à l'écrit pour qu'on puisse retrouver Yon, le livre. Yon, Yon Kabat-Zin, Où tu vas, tu es. C'est très facile à lire, c'est des petits chapitres. Et une autre, un autre que j'aime bien, c'est L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Ouais. Mathieu Ricard, qui est, qui est plutôt connu. Hein, ouais. Et, et c'est bien parce qu'il décrit bien ce que c'est que la méditation avec la philosophie derrière. Et il n'est pas là pour nous faire. Pour nous rendre bouddhistes, hein, moi personnellement, je, je pratique la méditation tous les jours depuis plusieurs années. Euh, je, je me rends compte du bien que ça me fait et, euh, et notamment pour mon tennis aussi, hein, parce que je continue et, et j'adore ça. Euh, mais il n'est pas là pour nous rendre bouddhistes. Il n'est pas là du tout pour nous rendre bouddhistes, donc euh, c'est bien. Je ne suis pas bouddhiste d'ailleurs. Tu es quoi J'aime la philosophie. J'aime la philosophie bouddhiste, mais je ne suis pas bouddhiste. J'ai un petit peu de mal avec la réincarnation. Mais bon, voilà. <rire> Ce sera le sujet d'un autre épisode. <rire> Christophe, <rire> j'étais euh, ravi de t'avoir euh, avec nous. Je suis sûr avec... que tu, grâce à tes conseils, euh, on va pouvoir aider plus d'un joueur et joueuse à, à progresser, à se sentir bien, à se sentir un peu volé sur le terrain. Donc, je te remercie vraiment. J'étais ravi. Ouais. Non, mais moi aussi, euh, moi aussi, j'ai pas vu le temps passer, donc c'était sympa. <rire> Avec plaisir, mais voilà. je vais arrêter bon. l'enregistrement. Allez, Merci, salut Christian. Arthur. Ciao. Ciao. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules-Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. A bientôt